ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വളരെ വെറൈറ്റി ഉള്ളൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല ഫുഡിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് ഒന്നര മാസത്തോളമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു വിധപ്പെട്ട വെറൈറ്റി ഫുഡിനൊക്കെ എടുക്കാം അത് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി കലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ലെവലിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തക്കാളി കൊണ്ട തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് തക്കാളി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സോസിന് വേണ്ടുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ തക്കാളിക്ക് നാലലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒരു അര ക അര ഗ്ലാസ് അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അത് നമുക്ക് പുളിപ്പനുസരിച്ച് തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം അതിന് മുമ്പിട്ട് കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടണം അപ്പം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് സ്റ്റൗ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ പട്ടയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കിഴി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും തന്നെ ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസിൽ വരട്ടെ ബാക്കി അതിന് ശേഷം അഞ്ച് വിസിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വിസിലോളം അഞ്ച് വിസിൽ സ്പീഡിലും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ആറാ ആറാമതൊരു വിസിൽ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഇട്ടിരുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ പട്ട വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കിഴി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒരു കുറച്ച് പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല വെള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസ് എടുത്ത് അരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആറിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറിയ ശേഷം നന്നായി അരച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു അരിപ്പയിൽ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാര്യം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ആറണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടേ നന്നായി തൊടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരി എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി വേവിച്ച സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഇതിനി നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് സോസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര മധുരം അനുസരിച്ച് മധുരം എത്ര വേണമെന്നനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി വിനാഗിരി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കേടുകൂടാതിരിക്കാനും കുറച്ച് നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത
പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിനി തിളച്ച് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോസ് ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ പാകം നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരുന്നോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പാകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്താലും ഇത് അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരളവ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ആക്കിയാലും ഞാനിത് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ കട്ടിയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഓഫാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിന് എരിവ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് സ്വീറ്റായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സോസ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പുതിയ ചൈനീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ഏതൊരു ഫുഡിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പിന്നെ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷോപ്പിൽ പോയി മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ പോയി നമുക്ക് പോയി വാ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര കിലോയുടെ വരുന്ന തക്കാളിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം അത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെറുതെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് സോസൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നര കിലോയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോയോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബാ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് കണ്ടു കാണും അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഒരു വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡിനും ടൊമാറ്റോ സോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടിയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നും കടവിടത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും സോസ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിലധികം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് നൂഡിൽസ് അതുപോലെ മഞ്ചൂരിയൻ അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചാനലുകളിലൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് ഒട്ടു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് അധികം മറ്റ് ചേരുവകളൊന്നും കലർപ്പില്ലാത്ത വളരെ നീറ്റായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീസിനും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും വിൽപ്പ നാടുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക്സ്